God wants to pull the pain off his people and break the pain. Но Бог хочет забрать боль со своего народа и разрушить But эту боль. Also wants to Также Бог хочет изменить образ мышления, то, как вы смотрите на свое I, прошлое. Spirit, Я называю это разрушить машину боли. То есть в нашем духе существует машина боли. Like как компьютерная система. And it will, it will download, it will download more pain. И она будет постоянно загружать еще больше боли. Unless we break the pain machine. Если только мы не разрушим эту. With God's revelation of truth. Машину боли с помощью откровения Божьего и истинной Божьей. Because I want to see, I want to see God's people respond to His Spirit. Я хочу, чтобы Божий народ откликался на Божий дух. I want to see the pain taken off God's people. И чтобы боль была снята с Божьего народа. But I want to see permanent change. И хочу увидеть постоянное изменение. Permanent, long-lasting change. Постоянное изменение навсегда. That's our goal. Это наша цель. That there's pain off God's people. Чтобы снять боль с Божьего народа. And then there's radis, there's joy that comes from The release of pain. И затем приходит радость от этого освобождения. But there is revelation. И также откровение. From truth. Истина. That brings a new way of thinking. Которая дает новый образ мышления. Renewed mind. Обновленный ум. That breaks the pain machine. Что разрушает машину боли. And that you never think the same way about your life ever again. И вы снова не будете никогда думать по-прежнему о своей жизни. And we're seeing God do that. И мы видим, как это Бог делает. We're seeing God break the pain machine and release healing and breaking pain and как, also bringing revelation. Как боль разрушает машину боли, также освобождает от боли, дает новое откровение. There's a lot of emphasis today in the body of Christ oh. on the presence of God. В наше время существует большой акцент на присутствии Божьем. How many people have felt the presence of God? How many people have come forward for prayer and someone prays for you and you fall over in the presence of God? A lot of emphasis. Okay, and that's it's wonderful, isn't it? God's presence is wonderful. But we have to have His presence. And we have to have the truth that will make you free. Because you can come into his presence, you can fall over, you can get up. And I believe something happens. I believe something happens. But I want to see permanent change. I've been, I've been joking with my son, Luke. A little bit about me, I have eight children. Eight children. I'm a, I'm a really, I'm a good Hebrew, I'm a good Hebrew man, you know. I'm a good, I'm a, I'm a Psalm 127 man. Psalms 127 man. It's about arrows. Oh yeah, it's about arrows. Uh, Короче, Псалом есть там, кто наполнит колчан свои стрелами, сыновьями. Я so этот I got пример. a full quiver. У меня полный колчан стрел. And my arrows are sharp. I've И got мои стрелы острые. My arrows are sharp. Мои стрелы острые. The Psalm Psalm 45:9, Psalm 45:9 says. Псалом 44:9 говорит. It says your arrows. Говорится там ваши стрелы. Or your it says your arrows, O Lord, are in the heart of the king's enemy. А или Your arrows, O Lord, are in the heart of the king's enemy. It's 40. It's Psalm 45:9. Твои стрелы в сердце врагов. Yeah, 45.5. It says, your arrows are sharp. And your arrows are in the heart of the king's enemies. I love that picture. Мне нравится этот образ, эта картина. God, God has some enemies. У Бога есть враги. And he has a young generation. И у него есть новое поколение, молодое поколение. He wants to connect the he wants to connect the arrow generation. И он хочет это новое поколение стрел. With, with the bow generation. 
with the bow generation. The bow is the is the bow. Он хочет соединить поколение стрел с поколением лука. То есть. Let's say how many people over they're 30 years old and over. You're over 30. Raise your hand. Поднимите руки кому 30 и выше лет. Okay. And then how about under 30? Они же до 30 до 30 встаньте. Under 30 stand up real quick. До 30 встаньте. Okay. This is the arrow generation. Это стрелы. Поколение стрел. Here's the arrows. Okay, you sit down. Now the older generation. А теперь старшее поколение. We help launch them into their destiny. Мы поможем запустить их в их судьбу, к их судьбе. So you got the arrow generation and the bow generation together. И вы видите, если соединяются поколение стрел и поколение лука, то. And we and we shoot them. We shoot the arrows into the heart of the king's enemy. То мы стреляем эти стрелы, направляем их в сердце врагов царя. So I've got my son Luke. I don't know what I was going to say about Luke now. I totally forgot. Yeah, I know, but I, it's it's hopeless. It's gone. It's too much sleep today. Okay, so we're talking about my kids. Хорошо. Говорим о наших моих детях. Totally, totally blanked out here. Thank you, Lord. Well, we're just getting to know me. I got eight kids, so I told you I have eight kids, and. Uh, I love having a lot of children, but there's a reason I was telling you about it. I can't remember. It's okay. It's okay. I don't have to be too smooth here. I can just be me. We're going to probably have a few moments like this. Наверное, у нас будет несколько таких моментов. So when this happens, we're just going to pray and и когда такое происходит, мы будем просто молиться и быть с Господом. I'll smile at you. Я буду просто вам улыбаться. And we'll let more people come in. И подождем остальных людей. No, my son. I was telling you about my son. The Lord brought it back. He always brings it back. My son, my son has experienced. We're talking about the tension between taking, having pain taken off your life. И мы говорим о напряженности, которая существует в жизни, которую нужно забрать. Or even just having a momentary experience with God. Или же мы даже говорим о каком-то моментальном опыте с Богом, одноразовом. Versus a spirit of revelation that comes to bring permanent change. И когда приходит дух откровения, который приносит постоянно перемены. Мы должны как бы взять это, принять как жены. И также то, что происходит в церкви в наше время, пророческое такое движение. God wants to take that, and He wants to marry that to the strategic longevity. Strategic longevity. И Бог хочет взять это пророчество и соединить это со стратегической такой долговременной целью. So I'm talking to my son. He's a he's a drummer in Germany. He's playing music in Germany. И мой сын он барабанщик. Он играет. Он барабанщик и он в Германии живет. He's he's in a Christian band. В христианской группе. And he's he's over in Germany saying. Dad, we got to. We want. We need to reach the German young people in Germany. My son говорит мне, отец, мы должны достигать немецкую молодежь. Luke has experienced. He's experienced the gold dust on his hands. Luke has experienced. 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 Luke has я никогда не видел ангела. I've never had any gold dust on my hands. И на моих руках не было никакой золотой пыли. And he's he's all excited about it. И он очень радуется этому. But but my generation, my generation, part of me wants to say to Luke, hey Luke. И мое поколение бы сказало моему сыну Луке. How exciting! О, как замечательно, как это восхитительно. How exciting! Oh, золотая пыль на твоих руках. Ты видишь ангела, это так классно. But 
Are you, are, you, are you taking the garbage out? Are you helping your mother clean the kitchen? Но помогаешь ли ты своей маме почистить, помыть на кухне, Are you keeping your room clean? И убираешь ли ты в своей комнате? Are you behaving yourself responsibly toward the, with the opposite sex? Ответственно ли ты ведешь себя с противоположным полом? How are you walking? How are you treating the young ladies как ты живешь, as a young man? Как ты относишься к молодым девушкам, как молодой and парень? That's the kingdom of God. Это царство Бога. And if we just have people experiencing a moment, и если люди будут испытывать только определенные моменты, feeling the presence of God, чувствуют присутствие Бога, but truth isn't coming. Isn't coming. If, if truth does not come to change our hearts, но если не приходит истина, которая изменяет сердце наше, then we're just kind of playing a, a, a funny kind of game. То это похоже на какую-то смешную игру, которую мы играем. I love the presence of God. Мне нравится присутствие Божье. I love the supernatural. Мне нравится сверхъестественное. God loves the presence of God. Бог любит присутствие Бога. He loves to release. He loves to release His presence on His people. Ему нравится свое присутствие давать своим людям. But He also wants to put His mark on them. Но также Он хочет поставить свою печать на них. And how they live. Как они живут. So people can see them. Чтобы люди могли видеть их. And say there must be a God on the earth. И сказали. Look, look, look at what I see in them. На земле должен быть Бог. Look how they live. Посмотрите, как они живут. And it's a combination of both. И это комбинация и того и другого. And the reason I tell you that is I uh, I want to uh, it's a little bit warm in here. I'm gonna. Здесь немножко жарко. I want to uh, tonight. I'm gonna teach a little bit about my testimony. I want to give you a little overview about what we're gonna teach the next few nights, so you know where we're gonna go. Хотел бы дать небольшой обзор того, что мы будем изучать в следующие вечера. Сегодня я буду говорить немного о судьбе. Дух судьбы, предназначение. Я думаю, что это одно из самых важных пониманий, которое должно быть. Что Бог по определенной причине помещает нас. Здесь, и ради and to connect, to, to connect with people's lives. Чтобы мы взаимодействовали с жизнями других. We're going to talk about destiny tonight. Мы будем говорить сегодня о судьбе. If we have time, we're going to talk about authority. Если у нас останется время, мы будем говорить о власти. I'm going to tell you a sad part of my testimony. Я расскажу вам печальную часть моей истории, моей жизни. I failed God. Когда я просто провалил экзамен. I was a young, zealous leader. Я был молодым, ревностным лидером. I was right, Я был and, every, and everybody else was wrong. И все остальные были неправильными. I was a young prophet. Я был молодым пророком. And I was a young prophet in the church. Я был молодым пророком в церкви. And when I read the Bible, God would speak to me. И когда я читал Библию, Бог говорил ко мне. Wow, that's really dangerous. Это очень опасно. That's very dangerous if you don't have some wisdom that goes with that. Это очень опасно, если у вас нету параллельно мудрости вместе с этим. So I'm going to tell you how I'm about some of the mistakes I made. Я расскажу вам пару ошибок, которые я совершил. Tomorrow we want to uh, try to touch on uh, an area that, what I call it, re the redemptive theology of suffering. Завтра мы поговорим, я называю это. We're going, look at, we're going to look at Paul's life and the life of the cross just for a little bit. Мы посмотрим на жизнь Павла и на жизнь Креста. И также на возрождение. И также на возрождение. Пробуждение, и мы пытаемся некоторые основания положить этому. И затем на следующий вечер одна из основных is, сфер, которой мы делим внимание. Мы будем рассматривать всю сферу сексуальности. Uh, я хотел бы добавить. I believe it's one of the most important things we can teach что это одна из самых важных тем, которые, на которые мы можем учить. 
in the nations of the earth. Я думаю, что одни из самых радикальных стихов Писания, которые можно проповедовать среди народов, is the scripture in Ephesians that says, "Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her." Любите жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. I believe that is one of the strongest things we can preach. Я думаю, что это одно из самых посланий сильных, которые мы можем проповедовать. I believe there is a a hatred for women in the nations of the earth. Я верю, что в среди народов по по лицу земли существует ненависть к женщинам. If you look at the nations of the earth. Если вы посмотрите на каждый народ на земле. And how women are treated. И какое отношение существует к женщинам? How they are valued. Какая ценность их в обществе? How the different cultures, uh, just the different, the different images that women have to deal with in different cultures. Также различные образы, которые с которыми олицетворяются женщины в различных культурах. The 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 messages that are that are that are the lies. Let me say this: the lies that are being spoken to women in the different cultures of the earth. Также я бы сказала различные виды лжи, которые говорят женщинам в различных культурах. That say that they have to do certain things. Которые говорят, ты должна делать что-то. And they have to act in certain ways. И они должны определенным образом действовать. And even give themselves in certain ways. И даже каким-то образом представлять себя, передавать себя. In order to receive the love that God. Design them to to receive. Для того чтобы получить ту любовь, которую предназначил для них Бог. And I believe that God has a a whole different revelation for who a who a daughter is, who a woman is. И я думаю, что Бог есть. In the spirit of Christ. Абсолютно другое откровение того, кем является женщина в духе Христа. And actually, men, I believe it's our the greatest, probably one of the greatest things we need to understand as men. The greatest truth we need to have. И также верю, обращаясь к вам, мужчины, что одна из больших истин, которые, которые следует нам понять, is that we would have a revelation of the heart of a daughter. Сердце дочери. What is in the heart of a woman? Что находится в сердце женщины? What did God put in there? Что Бог поместил в сердце ее? How how was she designed? Как она была создана? That we would understand that thoroughly. Чтобы мы это могли очень хорошо понять. И когда мы поймем это, мы сможем понять демоническую ненависть к женщинам. Что существует ненависть адская, из ада исходит. Которая высвобождена из ада против женщин по всей земле. И хочу также сказать мужчинам, мужчины, We are like Adam in the garden, and God wants us to remake the garden. He wants to help us to begin to recreate the garden, to create an atmosphere. Чтобы мы снова начали воссоздавать сад, создавать атмосферу. That will be safe. That will have an atmosphere of safety and security. Атмосферу безопасности, уверенности. That our mothers, our daughters, our wives, and our sisters, our mothers, daughters, our mothers, daughters, wives, and sisters, and our children can live in. В которой смогут жить наши дочери, жены, сестры. You look at any nation in the earth. Жены. И любой народ, который вы посмотрите, earth, любой народ на земле, и то, как люди, как, как женщины относятся к себе, как они ценят себя, как они, modesty, как они себя представляют в планах их скромности, и любой, любой народ на земле, и посмотрите, какое послание доносится женщинам. Be, кем они должны быть. Relate, как они должны относиться к окружающим. И я верю, что это рефлексия, это отражение мужчины в той культуре. Чему мужчина позволил войти в эту культуру. So it's a, it's, and I always say to the men, I say, men, listen. И я всегда говорю, мужчины, послушайте. Когда я начинаю говорить так, 
Я хочу, чтобы вы сели на краешке вашего стула. To to yourself, и чтобы вы сказали себе. This is an invitation for me. Сказали себе, это приглашение для меня. To rise up into my place as a man. Подняться на моем месте как мужчина. And it's not a condemnation. И это не осуждение. I'm not here to condemn the men. Я здесь не для того, чтобы to осуждать мужчин или указывать пальцем. Believe me, I do the same thing with the men in America. Поверьте мне, что я тоже так же самое веду себя с американцами. But whenever I talk about a daughter's heart, и всякий раз, когда я говорю о сердце дочери, I want you to see it as an invitation. Я хочу, чтобы вы видели это как приглашение. To come into our place. Бог дает вам приглашение, приглашает вас прийти на это место. And to fight against the powers of darkness. И бороться против начальства. That, w- that want to destroy our wives. Которые хотят уничтожить наших жен. That want to destroy our daughters. Которые хотят уничтожить наших дочерей. That want to destroy our sisters. Которые хотят уничтожить наших сестер. Want to destroy our mothers. Которые хотят уничтожить наших матерей. So we're gonna we're gonna do that on the on the on the third night. We're yeah. gonna we're gonna look at. Об этом будем говорить в третий вечер. Teaching of innocent blood. И мы рассмотрим учение невинной крови. How many have ever heard of the the, word, the term innocent blood? Кто из вас слышал такой термин невинная кровь? We're going to look at that. We're, we're, going to, we're going to understand what the teaching of innocent blood is. Мы поймем это, что это значит невинная кровь. How that connects to what we're talking about. И как это связано с нашей темой вообще? And we're going to look at the Old Testament and the New Testament. Также мы посмотрим на Ветхий Завет и Новый Завет. We're going to look at the, the, the Old Testament gods and the New Testament gods. Мы посмотрим на богов Ветхого Завета и богов Нового Завета. How many how many know there were false gods? There were false gods in the Old Testament. False gods in the New Testament. Как кто из вас знает, что в Ветхом Завете были лже боги, в Новом Завете были лже боги? And they were competing, weren't they? They were competing for They were in competition to the true God, Jesus Christ. И они постоянно были соревнования, соревновались с настоящим Богом Иисусом Христом. And they were in competition to the true God in the Old Testament. They were in competition to the true God, Yahweh. Они в Ветхом Завете соревновались с истинным Богом Яхве. So we're going to look at these false gods. И поэтому мы посмотрим на этих лжи богов, на историю. We're going to look at how they were worshipped. Как им поклонялись вообще? You're going to see some things that are very amazing. И очень удивительно мы увидим. About how these gods were worshipped and, and поклонялись what этим methods богам. were used to worship these gods. Какие методы использовали в поклонении этим богам? And then we're going to, on the last night, we're going to talk about the culture today. И в последний вечер мы поговорим о современной культуре, о сексуальности в Украине. And what's happening? И что происходит? And the war against women. И о войне против женщин. And the challenge to, of God to us men. И вызов, который Бог бросает нам, мужчинам. You know the Lord, the Lord designed male sexuality. И как вы знаете, Бог сконструировал сексуальность мужчины. But He always, He always gives us the grace. И всегда Он дает нам благодать. For us to rule over our sexuality. Чтобы мы могли. As men. Владычествовать над нашей сексуальностью как мужчины. He never wanted our sexuality to rule over us. Он никогда не хотел, чтобы наша сексуальность господствовала над нами. Where we're filled with lust. Когда мы наполняемся похотью. Where we're trapped and bound by certain things. Когда мы в ловушке находимся и чем-то связаны. But he wants to teach us how to be men. И он хочет научить нас, как быть мужчиной, и дать нам благодать, чтобы господствовать над нашей сексуальностью, чтобы наша сексуальность не господствовала над нами. Then we can be authentic men. И тогда мы сможем стать подлинными мужчинами. И жить со соответственностью с окружающими нас женщинами. Также соответственным образом взращивать наших дочерей. И также верю, что мы сможем начать оказывать влияние в культуре. И также принести изменения в украинский народ. Это наша мечта. That's our dream. Это наша мечта. See God bring a healing spirit. Чтобы Бог принес, дал дух исцеления. Tell you, I, I hate, I hate seeing what's happening to women. Я ненавижу наблюдать, что происходит с женщинами. You know, I've got six daughters. У меня шесть дочерей. 
Six daughters. Шесть дочерей. You know, I told you I had eight children, but six of my children are daughters. Я вам говорила о восьми детях, но шестеро из них девочки. I spend lots of time thinking about them. И очень много времени я думаю о них. About what's in their hearts. О том, что находится в их сердцах. And what their dreams are. Каковы их мечты? And how God made them. И как Бог создал их. How he designed the daughter's heart. Как он сконструировал, создал сердце дочери. So I have a real passion about the things we're going to talk about. Поэтому я очень страстен о том, о чем мы будем говорить. So I encourage you to stay with me. We're going to go through a lot of stuff. Пощаю вас оставаться вместе со мной. Мы пройдем очень много. What we're going to do? То, что мы сделаем. I was talking to Pastor Tatiana. Tatiana. Я разговаривала с Татьяной. I've got a book here in Russian. Are we going to still do that? What do you want? What do you think? Is that the best way to do it? I don't even know really. I don't know what the best thing to do. I, I don't know if we should do that or not. We got about 30 books is all. У нас приблизительно где-то 30 книг. I'll just tell you about it. Я вам расскажу об этой книге. A book I wrote called The Heart of a Woman. Называется книжка я написала Сердце женщины. See beautiful picture on there. И эта красивая картинка там, видите? My little daughter Molly drew that when she was six years old. Yeah, one of my one of my daughters drew that picture. Моя одна дочь написала, нарисовала эту картинку. Молли. Когда ей было шесть лет. And she was six or seven years old when she drew that. Шесть лет ей было, когда она нарисовала. And yet, you can see it has green lipstick on it. Видите, что у нее зеленая помада у этой женщины. I know a lot of you ladies in in Ukraine wear green lipstick quite often. Я знаю, что некоторые украинки, ну, используют зеленую помаду. She just put it on there and. But it's a book. It's called the It's called the Heart of the Woman. Называется книжка The Heart of a Woman. Сердце женщины. Daughter, flower, princess. Дочь, цветок, принцесса. That's what God says. Это что это вот говорит Бог. His women are. О своих женщинах. It's a It's a prophetic message from God to His daughters. Это пророческое послание Бога его дочерям. And God saying to his daughters, daughter, you are a princess. If I'm the king of kings, if I'm the king of the whole universe, then any daughter of mine is a princess. Because the daughter of a king is a princess. Period. Дочь царя это принцесса. Точка. God wants to mark. He wants to mark. He wants to mark his. Amen. The daughters say. He wants to put his mark. Он хочет поместить свой знак, отметить. He wants to put his mark on every daughter. Он хочет поместить свой знак на каждую дочь. The other thing it says that it says flower and God loves His daughter flowers. И также сказано дочь как цветок. He loves his daughter flowers. Любит своих дочерей. And I always say this. Управляется цветами. I say God is the only one that can put the petals back on the flower that the devil has torn off. Я всегда говорю, что только Бог может обратно поместить лепестки цветка, который оборвал дьявол. Sometimes, as a woman, you go through life. Иногда вы, как женщина, идете по жизни. And very hurt, very hurtful things happen. И что-то очень болезненное происходит с вами. And sometimes you feel like. И вы чувствуете. The petals have been torn off your life. Что лепестки срывают с вашей жизни. One of God's most favorite things. Самое любимое занятие Бога, одно из самых любимых занятий Бога. In all the earth to do. На по всему лицу земли, чем любит заниматься Бог. Is to put the petals back on the flower that the devil has torn off. Возвращать лепестки на место этого цветка, который оборвал дьявол. We're going to take some time on Thursday. И в четверг. Our last night together to pray. Наш последний вечер для того, чтобы молиться. And we're going to release a healing spirit. Мы освободим дух исцеления. A healing of the heart spirit. Исцеление сердца. And I believe God is going to put some petals back on the flowers. Я верю, что Бог возвратит лепестки обратно на цветы.
But I want to put truth in your spirit first. Но вначале я хочу истину дать I want to fill your I want to fill your mind with revelation first. Вначале я хочу наполнить ваш разум откровением. And then we're going to respond to the presence of God. И затем мы отреагируем на присутствие Бога. So we'll have the truth that makes us free in our spirit. У нас будет истина, которая освободит нас в нашем мышлении. And we'll have the presence of God. И также присутствие Бога. Both together. И то и другое вместе. To bring that permanent change. Чтобы принести это постоянную перемену навсегда. In the last phrase. И последняя фраза. In the book title is daughter. Это дочь в названии этой книги. And that's such a precious, precious name that God used to to call His girls daughter. Это такое очень ценное имя, которое использует Бог, чтобы называть своих своих дочерей. God wants to give. He wants to put a that mark of a daughter on every woman. Бог хочет поместить этот знак отличительной дочери на каждую женщину. There's a lot of places where where ladies have to be. They, if you understand me right, they have to be women everywhere they go. They have to be women. Очень много мест есть, где женщины, приходя, должны быть женщинами. You see what I'm talking about? I mean, they have to be women. They have to. Они должны быть женщинами. Понимаете, о чем я говорю? You gotta be a woman. Вы должны быть женщиной. You know, you see the advertisements, you see the images. Вы видите рекламу, вы видите все образы. It's really like a spirit. It's a spirit. Это похоже на дух, стоит за духом. It's a spirit of darkness. Дух темны. It wants to mark. It wants to stamp its image. Который хочет оставить свой образ, свой отпечаток. On women. На женщинах. And if that spirit can put its image on a woman. И этот дух ставит свой отпечаток на женщины. Something begins to happen. Если он оставит, то начинает что-то происходить. And she begins to be damaged and hurt. То она Происходит повреждение, она начинает приносить на себе из этой лжи. So God's image. И поэтому Божий образ. It's not necessarily this. Не обязательно такой образ. But His image is daughter. Но Его образ дочери. His prophetic word over female believers. Его пророческое слово над каждой Женщина верующая. Он говорит, ты моя дочь. И дочь просто так говорит, о, папа. И она дает свою красоту Богу. И свою силу привлекать она дает. Сексуальную силу привлекать. Она дает ее Богу. As a holy offering to Him. Это святое жертв, как приношение, жертва. And then God marks you; He imprints you with that daughter spirit. И затем Бог дает этот дух дочери. And He pulls down that false, that false image of woman. И срывает этот лже образ женщины. And that that image it causes so much pain. Этот образ он так много боли приносит. I have prayed. Listen, I have prayed with thousands and thousands and thousands of women. Мне приходилось молиться с тысячами, с тысячами, с тысячами женщин. And when they allow that that false image, that mark, to come on their life. Каждый раз, когда они позволяли этому этому уже образу входить в их жизнь. I mean, I've talked to them. They look at me. They look at me. Разговариваю с ними, они смотрят на меня. And they look at me with their eyes, and they say. Они смотрят своими глазами на меня и говорят. I did. Everything the culture told me to do as a woman. Я делала все, что говорила мне культура, что я должна делать как женщина. And it promised me happiness. И они обещали мне счастье. And I did everything the culture told me to do as a woman. Я делала все, что мне говорила культура делать как женщине. And all I received was a broken heart. И все, что я получила, это сокрушенное сердце. Somebody's lying to me. Кто-то мне лжет. They look at me like that. Они так на меня смотрят. Somebody's lying to me. Кто-то мне лжет. So we're going to talk about that the last night. И об этом. You're going to hear a lot of the same things again. Говорить последний вечер. But I wanted you to know where we're going. 
Я хочу, чтобы вы имели это представление, куда мы будем направляться. And we're going to try to put a kind of this whole thing together over four nights. И за четыре вечера мы все это вместе соединим. Okay. So I'm going to talk about my testimony a little bit. И поэтому сейчас. A little bit about destiny. Немного расскажу свое свидетельство. Now, what's the word for destiny? О судьбе, судьба. Судьба. I like that. Everybody says судьба. Все скажите судьба. Судьба, Божья судьба, God's destiny. All right, судьба, судьба. I'm going to spell it my way. Я буду писать ее по-своему. If I spell it wrong, you just have to forget it, okay? Ну, неправильные буквы, но вы не обращайте внимания. Хорошо? It says судьба, right? Судьба сказано, да? That's that's good enough, isn't it? Нормально все, в порядке. Судьба. Судьба. Destiny. I believe destiny is one of the most important things you can have an understanding of. We'll look at Ephesians, look at Ephesians chapter 2.10. Ephesians 2.10. We'll look at 2.10 together. I love this scripture. Do I have something to erase? Is there going to be something to erase that with, Tatiana? Like a... Is there anything I'm going to be able to erase that with? Yeah. Okay, Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. This is a this is a destiny scripture. Это судьба в Писании, которая. Okay, it says we are His workmanship. Мы Его творение. Created in Christ Jesus for. Good works, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, which God prepared beforehand, которые Бог предназначил нам исполнять, that we should walk in them, that we should walk in them, that God prepared beforehand that we should walk in them. Did you get that? Think about that. We are His workmanship, created for good works. Подумайте об этом. Мы творение Божье, созданное на добрые дела. That God created beforehand. That we should walk in them. In other words, in other words, God thought about your life. То есть Бог думал о вашей жизни. And He said, "I'm going to have this brother or this sister. I'm going to have my son or my daughter do these things for me on the earth." И Он говорит, вот моя дочь или мой сын будут делать эти дела на земле. He's already thought about them. Он уже думал об этом. He created them beforehand. They're already in his mind. What you're going to do? Создал эти добрые дела за благовременно. Что вы будете делать? Чем вы будете заниматься? They're already in his mind. What you're going to do for God? И уже в его уме существует план. How many people want to do something for God? Чем вы будете заниматься? Кто? Lord, how many people have prayed? Lord, use me. Кто из вас молился молитвой? Lord, use me. Господь, используй меня. Is that your prayer? How many, how many have prayed? That? Lord, use me. Use me for your purposes. Use me for your kingdom. Use me to build your kingdom. On the earth, Lord. Well, the scripture says it. We are his workmanship. Created for good works. We were made to do those works for God. And these works are prepared beforehand. God already prepared them. They're already thought, he's already got them in his mind. God saw me, get this, now this is, this is a stretch. When I was an eight-year-old boy, when I was an eight-year-old boy, in 1960, Когда мне было восемь лет в шестьдесятом году. I was eight years old. Восемь лет. Oh, yikes! I was eight let. Восемь лет мне было. Ой, ой, ой. Лет. Come on, there we go. It's a wet rag. We need a dry, dry rag. That's okay. If we get a dry rag, it'll be perfect. That's okay. If it's old, it needs to be wet. But if it's new, it can just be. So when I was an eight-year-old boy, I was eight years old in 1960. Do you believe that? <laughs> I'm a starry moosh. Like, <laughs> old man. In 1960, I was eight years old. And God 
Do you believe this? God, God saw me in Odessa in the year 2008 standing in front of you because I'm God's workmanship created for good works and God prepared them beforehand. I mean, way before, before I was born, before the world began, that I should walk in those works. So when I was an eight-year-old boy, God saw, he saw me. Eight lets. See, I was eight years old. Look at that. And he saw me standing right here. What did it say about Jeremiah? Before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I consecrated you to be a prophet to the nations. Think about that. Before I, before I formed you, before I formed you, I knew you. See, we can't even think that way. It's so hard for us to think the way God thinks. Because we only can see one thing of our life, like right now, one picture frame. That's all we see. Our, it's right there. It's right in front of us. One picture frame. And we don't see the next picture or the next one or we don't see the, how it's played out. And God sees the whole, he has the whole film in his hand and it's unfolding. And he, one of the, one of the greatest lies the devil loves to tell people is he, he likes to show us he likes to show us the book of our life. And then he, show, he likes to show us the, the last chapter. And his lie is always, it's the last chapter. There's, there's nothing else for you. How many have heard that before? The devil points to the end of the book. He says, it's the last chapter. There's no more. And you think, oh, my life. God wants to come to us. And he wants to show us all the blank pages. The blank pages. All the blank pages that he still wants to write in, your story. He's going to write your story. He's already got them in his mind. So when the devil says there's no more to your life, this, this last difficult thing that's happened, it's the end. That's always a lie. It's always a lie. Because the scripture says that no weapon formed against you shall prosper. Isaiah 54, 17. You look that up sometime. Isaiah 54, 17. No weapon formed against you shall prosper. That means the devil forms the devil forms a weapon against us. And he thinks, oh boy, I'm going to get him now. I'm going to get him now. And if we'll be faithful to God, if we will love God, if we will follow God, if we will hold steady with God, that very thing that was meant to destroy us, it will do a work in us. It will produce something in us. It's always like that. One of my favorite scriptures is this. It's in Proverbs. It says that he that digs a pit will fall into the pit himself. And he that rolls a stone, the stone will roll on him. That means the devil is always thinking, I'm going to dig a hole. I'm digging a hole. 
I'm digging a pit for this person. And they're going in. Well, if we know, if we understand, if the devil's digging a hole for you, guess where he's going to end up? Подумайте, где он окажется. He's going to end up in the hole. Он окажется в яме. It's, it's a promise from God. Это обетование Бога. If we will hold steady. Если мы будем только See, we know that from, that's, that's the scripture in Romans 8, 28. Еще одно писание римлянам. What does that say? All things. 8, 28. Там говорится, все содействует. All things. Все вещи. Work together. Все содействует. For Good. All things work together for good. To those who, two different things, two, two qualifications, right? All things work together for good. To those who love God, right? How many love God here? If you love God, listen to me. No matter what comes in your life, no matter what difficulty comes in your life, no matter what hole the devil is digging for you, no matter what weapon is formed against your life, if you love God, all things work together for good for those that love God and are called according to His purpose his works, the good works you're supposed to walk in, then all things will work together for good. God will make good out of them. I know life is challenging in the Ukraine. But God is greater. He knows Но Ukraine. God didn't make a mistake when he took you and put you in the Ukraine. Ошибки, he didn't make a mistake. He had a plan. plan. And he wants to use you. And one of the things about destiny, судьбе, when you think about Sudba, судьбе, the spirit of destiny says this, it's not, it, it's not about me. It's not all about me. Can you say that? It's not all about me. Say it. That's, it isn't. It's about those... It's about those who God has ordained for you to touch. I want to talk to you about how, how God saved me. Yeah, they should touch people. It's the, it's the divine appointments God has. How many have ever heard the expression about a divine appointment? Have you ever had an appointment at a doctor? Anybody have a doctor's appointment? And you make a time and you go there and you meet him. Well, you know that God has a divine, divine appointment? That God, God has appointments for you to connect with people on the bus, at work, in the neighborhood, next door, on the street, every place, divine appointment. It's, it's already planned. God's waiting for you to connect with them. To intersect with them. He's watching. He's waiting. God planned it. He's excited about it. Oh, there they are. There they are. They're getting on the bus. Oh, they're sitting next to that person on the bus. That's, what, that's how God thinks. Divine appointments. God had some divine appointments for me. So I'm going to tell, tell you a few things about my life and show you how I got saved. 
Я пару моментов расскажу I got, о жизни, как я спасся. The, the way God reached out to me was filled with destiny. И то, как Бог So we're going to just talk about it. Все это имеет отношение к судьбе. I'm going to describe these different parts of my life, 1960. And then 1964, вот различные периоды моей жизни. 1968 год, 1968 год, 70 год. Kind of a timeline there. Такая временная Это древняя история. Это было очень далеко. Ancient history. Древняя история. 1960, I was eight years old. В 60 году мне было 8 лет. I had, uh, there were four boys in my family. И в моей семье было четыре мальчика. Я был самый старший. Моя мама и отец всегда ругались. Скандалы были my, my mother, my mother 50 лет моя мама была алкоголичкой. Она всегда пила. We never had a meal together at our house. We, we never had one night where we sat down, all my brothers and my mother and my father. My, my memories are helping my mother to bed. I had to help her up the stairs because she couldn't walk up the stairs. Мои воспоминания о маме такие, что я всегда должен был ей помочь подняться на второй этаж, она не ходила. A lot of times upstairs, my brothers were sitting. Когда она ложилась спать. My brothers are sitting upstairs on my bed. И мои братья сидят на втором этаже на моей кровати. And they're all crying. Все они плачут. And we're all listening to my mom and my dad fight downstairs. Все мы слушаем, как они там ругаются. Внизу, отец и мама. And they're screaming and yelling. Кричат, орут друг на друга. And it was my job because I was the oldest. И моя задача заключалась в том, потому что я был самый старший. Had, it, it was my job, I thought, to fix it. И я думал, что вот моя задача, я должен решить эту проблему. How many oldest, how many, how many firstborn are here? Кто здесь первенцы в семье? You are the fixers. You're the ones that are going to fix things and make it right. Вы должны все решать, все проблемы. So I'm listening to my mom and my dad fight. Я слушаю, как отец и мама скандалят. А мои братья говорят мне, пойди, иди вниз и пойди, останови их. So I'm waiting for the perfect time to go downstairs. Things would, get, things would get a little bit quiet. I think now is my chance. And I would go downstairs. And I would walk in the room. As soon as I walked in the room, my mother looked at me. She saw all the pain and fear on my face. Она видит весь страх и боль на моем лице. И она обращается к моему отцу. Из-за того, что ты такой, из-за того, что ты делаешь Посмотри, что ты делаешь с нашим сыном. И она снова разозлилась. Поэтому это совсем не помогло. Это как gasoline и putting gasoline on a fire. Petrol. It's on like fire? on a fire. Yeah, for me to go downstairs during ah. the fight is like putting petrol on, on a fire. <laughs> it made it worse. Now those are the memories I had as an eight-year-old boy. I was a Malinka, was it a Malinky? Malchuk? Malinky Malchuk. Malinky. Malinky. Маленький мальчик. That's who I was. Маленький мальчик. Вот таким я был. That's okay. It's spelled perfect. Remember. Any, anything I write is perfect. Okay? Помните, все, что я пишу английскими буквами, yeah. идеально. I'm doing my best. It's better than nothing, I think. Это лучше, чем вообще ничего, я так думаю. I'll work on it. I'll, I'll, I'll get better. Но я работаю над этим, я улучшаюсь, совершенствуюсь. So I... Uh, You know, something happens to you when you grow up like this. Let me just talk, let me can I talk about the atmosphere? My home had an atmosphere. Can you imagine the atmosphere? 
Some of you grew up in an atmosphere like this. You know exactly what I'm talking about. In this atmosphere of depression. Atmosphere of tension. No peace. Fighting. Something happened to me in my heart. I began to want to find some other place. In my dreams, in my fantasy, in a relationship, in my friendships with other people, anything like that. I thought, God, I hate, I, and I, I don't even know if I prayed, but I would just, I would talk about, I, I, would, I, would, I would just tell, I think I would tell God I hated being home. And I began to kind of dream about being away from my house. See, when we have a broken home, we want to find love somewhere else. It's just a normal thing. We were supposed to receive love in our family. God ordained the family to be the place where we would receive love and blessing and affirmation and security and safety. That's how he designed it. A mom, a dad, harmony, blessing, peace, God's loving standard, cooperation, communication. But when that family is broken, and my mother is an alcoholic. She sleeps in till noon every day. Every weekend she's in bed until 12.30, 1 o'clock. My dad gets up early on Saturday. He's angry. He's up at 6. Mom is sleeping. So we're waiting for mom to get up. So another argument can start. Another fight. In the middle of the day this time. <sighs> Let me out of here. Let me out of here. Let me out of here. So that's the atmosphere. That's the atmosphere of, of my home. And I had a friend, and this is very interesting, I had a friend named Dolores. Dolores Marx. Dolores Marx. And you see that letter D? Видите эту букву D? See the number four. It became my uh, любимого. Is that right? My favorite. Он стал моим любимым. Is that right? Mm -hmm. Is the word любимый? No? Любимого. It's her or him? Lubimova, is that right? It's him or her? No, the number. What's, how do I say favorite ah. number? Favorite. Ah, my любимая, favorite. Любимая цифра. So my, how do I say favorite? Любимая. Любимая. Number four was my любимая. Цифра четыре, моя любимая. My, my любима, любимая number. Number цифра. four. Любимая number. See, Dolores' name, <laughs> see, Dolores' name started with D. A, B, C, D. It was, the, it was the fourth letter of the alphabet. And, and because it was the fourth letter of the alphabet, it became my favorite number. Because it represented her name. It's what was her, the girl. And it represented her in my mind. And I'm just a, I'm just a little boy. I'm like... Maybe 10 years old now. And I would, uh, I remember going outside to shoot. I would go out and play basketball. And I would shoot 222 baskets. I would shoot 222 baskets in a row. You know, shooting basketball. И было такое, что я 222 забивал голов. And it would score 444 points. 
which is D D D. Это значит D D D. Dolores, Dolores, Dolores. Dolores, Dolores, Dolores. Because I had a fantasy. Поскольку я фантазировал. As a 10-year-old boy, I had a dream. Listen to me now. Listen, this is really important. I had a fantasy and I had a dream because my real life had so much pain in it. So this person was going to make, this, this other person was going to be my, my rescuer. Поэтому этот другой человек должен был стать моим избавителем. People do that all the time. Люди делают это постоянно. We begin to have a fantasy. У нас фантазии появляются. Oh, this other person will make my life everything. О, этот другой человек мою жизнь сделает всем. It seems so innocent when it's young children. Это выглядит достаточно невинно, когда это маленький ребенок. Isn't it cute? Разве это не красиво? Because there's not, there's no sexuality. Сколько нет никакой сексуальности. But you know when you have fantasy when you're a little bit older? Но когда вы немножко возрастете, у вас такие фантазии. And all of a sudden there's all the sexuality that goes with it. То сразу прибавляется вся сексуальность. And you have this fantasy. И у вас эти фантазии. And you have all this sexuality. И плюс сексуальность ваша. And then all this pain and hurt. Это боль и See, by the time I got to be an older person, когда я уже больше повзрослел, I was 16 years old. и мне было 16 лет. 16 лет. 16 лет. And I would, I would, I was a, uh, there's, a there's an expression they use in America called stalker. You're a stalker. You know what a stalker is? Somebody that follows a lady around. В Америке есть такое выражение. You know the, the word? He said. You know. So, Bob Nick. He knows. So, I don't know. I was, I became like a, a, a little Bob Nick. Я стал маленьким I was a малинки. I was a маленький Bob Nick. Я был маленьким Bob Nick. I was a маленький. Маленький stalker. Bob Nick. Bob Nick. I was a маленький Bob Nick. I was a malinky Bobnik. I was. I would listen. Listen to what I would do. I would have a girlfriend. And then my my relationship would break with her. And I'd be so sad. My whole life was ending. It was horrible. It was the worst thing in, the, in my whole life. And I would drive our family car over to her house. And I would park it down the street. And, and I would sit and, and would watch her. And she would go out to a new date with her new boyfriend. And I would sit in the car and, cr and cry. I would sit in the car and cry. And I would listen to sad music. I would put the saddest music I could on. Yeah. That's, that's what I would do. Вот что я делал. So I was a low, I was a, a malinky bobnik. И в этом я был маленький бабник. And I would park down the street and watch. Я припарковался там на улице, наблюдал. Oh, it was horrible. Это ужасно. Hey, one of the things I used to do, I had a grandma. Что еще я делал? У меня была бабушка. Oh, бабушка, бабушка. 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 I had a grandma, a бабушка. У меня была бабушка. She loved me. Она меня любила. See, my mother was broken. Моя мать была разрушена. And I used to have a dream always to go to my grandma's house. A dream. Всегда я мечтал посетить дом моей бабушки. To get away from my house. Просто уйти из моего дома. And at my grandma's house, we could have. She had a cup for every grandchild with an, our name on it and our toothbrush. A toothbrush. У моей бабушки для каждого из внуков или внучек была чашка с именем внука и там стояла зубная щетка. And my бабушка also had like a pair of like. Little pajamas. 
for every, for every one of us to have the pajamas. Внуков, у него, у нее была пижама. And my grandmother just loved us. Love, 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 love. She was just like и она просто любила, любила, любила. Она это бабушка любви. Loved, loved и нам нравилось посещать ее, в гости приходить. So I would go to work or my grandma's. We would rake the leaves. We would rake leaves in the fall. И осенью мы шли работать к ней, возле ее дома убирали листья. And I would, I would say, oh, I hope I can get invited to stay for dinner. И я только думал, о, я так хочу, чтобы она меня пригласила на обед, and чтобы and я остался. Затем она меня просит на обед остаться. О, I don't have to go home. мне не надо домой идти. I don't have to go here fighting tonight. Мне не надо теперь слушать весь этот скандал. With grandma. I get to stay with grandma. Я останусь у бабушки, я останусь у бабушки. И тогда я думал, может, она позвонит мне остаться overnight. И затем я думала, может, она меня пригласит на ночь остаться, переночевать у нее. И затем она приглашала меня остаться на ночь. So I don't have to stay and listen to fighting, and I don't have to wake up in the depressed house. Не надо было идти дома, ночевать и все слушать. It was so exciting for me. Это было так очень большую радость приносило мне. So I got done raking leaves. Поэтому я убирал листья. And I went into the bathroom. I was, gonna take, I was gonna take a bath before dinner. Or I think after dinner. It was after ужином. dinner, maybe. And I just undressed and left all my dirty clothes in a pile. Where? I undressed and left all my dirty clothes in a pile and put my pajamas on. In the bathroom? I, yeah, I took a bath. And then I, I undressed, took a bath. On a pile of where? Uh, no, I just, I just left the clothes on the floor. Ah. И я помылся, всю грязную одежду, одежду скинул, там на куче где-то, одел пижаму. Put, put одел пижаму. To, Затем я ложился в кровать. Morning, и утром, вот что делала моя бабушка. Morning, утром вся моя одежда washed, была постирана ironed, и поглажена. Just perfect. И, и просто идеально сложено. My little T-shirt, my little undershirt was all folded and ironed. Также моя футболка была поглажена. My little underwears, my little underpants were ironed. Также мои трусики маленькие тоже поглажены, сложены. My socks were all rolled up and put together. Также мои носки были скручены. My little shoes, my little shoes were right there. Мои маленькие туфельки также стали рядом очень красиво. All stacked up, all folded nice. Все просто идеально сложено. Up, я просыпаюсь. Я одеваю всю одежду. So и такой свеженький, чистенький. Я спускаюсь в кухню на завтрак. И моя бабушка что она делает? Eggs, Яичницу, блины. All kinds of whatever I wanted. Все, Bacon, ham, sausage, all the breakfast meats, apple juice, orange juice, pine, uh, grapefruit, 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 and it was all cut out. All the little grapefruit places were cut out. The little, so all the different. She would just give to me and give to me and give to me. И она просто мне давала, давала, it, давала. It healed my life. И исцелила мою жизнь. И теперь я смотрю, оглядываюсь на всю мою жизнь и говорю, когда я подрос и я начал согрешать против Бога, я не согрешал настолько сильно, насколько можно было. Потому что я не хотел боль принести моей бабушке. Потому что очень трудно ненавидеть ценности тех людей, которые любят вас. Вот почему ваш, вот в чем ваша сила во Христе. The power of your love for your children. Сила вашей любви к детям. The power of your love for your grandchildren. Сила вашей любви к вашим внукам. The power of your love for your neighbors. Сила вашей любви к вашим ближним. The power of your love for the orphans. 
сиротам. The power of your love for the drug addicts к наркоманам is so strong. Очень сильна. And you build a bridge of love и вы строите мост любви by giving to them and blessing them. Когда вы отдаете им, благословляете их. And you speak the words of life of Jesus to them at the right time. So God really used my grandma to keep my heart soft. To keep my heart soft. And I didn't sin as much as I thought I would sin. I was still lost. I was still broken. Я все еще был потерян, все еще But был. That бабушка love. Но это любовь бабушки. She just poured it out on me. Она просто излила ее на меня. It's so strong, so powerful. Очень сильно было. In 1970 I went to university. В 70-м году я поступил в университет. Universitat, is that Universitet. Universitet. Tiet. How's that? There it is, perfect spelling. I went to university. Now, about this time, I would say this, there's a lady named Mrs. Betts. And she had a son. A son. His name Rick. And he was my friend. And Mrs. Betts was a Christian. Mrs. Betts была христианкой. Filled with the Holy Spirit. Исполненная духом святым. And she had so much life in her spirit. И в ее духе было столько много жизни. And she met me. Когда она меня встретила. And she started praying for me. Она начала молиться обо мне. And she prayed for me for 33 years. И она молилась обо мне 33. Молиться? Is it Melitza? 33 года. Молиться. Молиться, молиться. She молится 33 года. Oops. 33 года. She prayed for me for 33 years. Она молилась 33 года. Every day. Каждый день. Every day she prayed for me. Каждый день она молилась обо мне. She prayed me into salvation. She prayed me into my marriage. She prayed me into my ministry. Молилась о моем спасении, моем супружестве, моем служении. I've got a picture of Mrs. Betts. I'll show you. You want to see a picture of Mrs. Betts? She's a great lady. У меня есть фотография Mrs. Betts. Mrs. Betts, there she is. Isn't she a beautiful? Isn't she? Isn't she? Ochen Krasiva Princessa Isusa. Ochen Prikrasna Ya Dochya Boja. Ochen Vajna Dochya Boja. Look at her. Ochen 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 Krasiva Duka. Ochen Krasiva Duka. Ochen Krasiva Serca Boja. And she prayed for me. Ana Malila Sabamni. She's holding my oldest daughter, who is 26 now, today, when she was a very little baby. No, she went to be with the Lord in the year 2001. 33 years she prayed for me. She adopted this orphan. I was like an orphan. Я был как сирота, она меня приютила, усыновила. И свое сердце задавало мне. И она готовила печенье для меня. И такие печенья, браунис тоже. И молилась обо мне. И любила меня. И это меня изменило. И это меня изменило. И это меня подготовило к тому, чтобы найти Бога. Maybe you know an orphan, or an orphan in the spirit, like I was. I bet you some brownies or cookies or some cakes or blini or confetti will will build a bridge to their heart. Я верю, что некоторые как бы Печенья, конфетки или еще что-то могут построить этот мост к сердцу. I bet you there are some mamas or some babushkas here and some papas that could bless some orphans. Есть здесь мамы или бабушки или отцы, которые благословляют некоторых сирот. With good deeds. Добрыми делами. 
And you build a bridge with love. И вы строите мост из любви. And then the words of Jesus walk across the bridge later. И затем позже, позднее слова Иисуса перейдут по этому мосту. Sometimes we want to do the words of Jesus first. Иногда мы сначала сделаем, хотим передать слова Иисуса. But sometimes we need to build the bridge first. Но иногда нужно сначала мост построить. We build the bridge first. Вначале строим мост. And then the words of Jesus. И затем слова Иисуса. And the person of Jesus. Личность Иисуса. Walks across the bridge from our heart to their heart. Переходит по этому мосту из нашего сердца в их сердце. And that person feels loved by us. И этот человек чувствует любовь. They look at you and they it's like they say with their face, "You love me. Why do you love me?" То есть они смотрят эти люди на вас. Why do you care about me? Любишь? Почему ты меня любишь? Почему ты обо мне заботишься? Then you begin to tell them about Jesus. И затем вы говорите им об Иисусе. That's what Mrs. Betts did. Это сделала миссис Бетс. She changed my life. Она изменила мою жизнь. Changed my life. Она изменила. She prayed for me. Мою жизнь молилась обо мне. When I went to university, I was trying to find somewhere to live. Пошел я в университет и я пытаюсь найти место, где мне жить. And they homes that you live in called they're like clubs, they're called fraternities. Do you understand the word fraternity? It's going to be a tough one to explain here. It's like a club or an association where you live with young men. Mm -hmm. But it's not dormitory. It's not really a, what? It's not dormitory. It's not a dormitory. It's like a club that you kind of are a member of a certain group. То есть что это себя представляет место как клуб, где вы живете с другими молодыми парнями? And I was looking to live in one of these clubs at the university. Место в одном из этих клубов в университете. Kind of a special club. Там был особый клуб. And they have to invite you to come in. И нужно получить приглашение для того, чтобы войти в этот клуб. And while I was trying to find some place to live, I was saying this in my spirit. И пока я искал место для жилья, я говорил в своем духе. I think I want to be a Christian. Я думаю, что я хочу быть христианином. Это я говорил. And also, I was saying this: I'm tired of feeling guilty. How many ever said that? I'm tired of feeling guilty. Anybody ever feel that in their life? Oh yeah. That's, that's right where I was. I was. I was saying both those things. I'm tired of feeling guilty. And I think I want to be a Christian. And so I was coming to this certain club. И поэтому я приходил в этот клуб. And I'll put a K here, make it really Russian here. There you go, club. And I was I was visiting this club and talking to a young. I was kind of taking a tour of the of the house. Пришел я в этот клуб и мне вот такой тур по дому этому сделали. And I saw this picture. И видел я вот такую картину. All of a sudden. This picture, вот такую картину, picture of Jesus, картина Иисуса, was on the wall. Висела на стене. A picture of Jesus was hanging on the wall of the club. Висела на стене того клуба. In one of the bedrooms. В одной из спален. Now, in some of the other rooms of the club, there were pictures of women without clothes on. А в других комнатах того дома были. Pornography. Была порнография на стенах, там обнаженные женщины. Но в одной комнате висел Иисус. Я подумал, я хочу быть христианином. Я повернулся и спросил, я сказал, живет ли человек, кому принадлежит эта картина в этой комнате? Они говорят, да. Oh yes, he lives here. Здесь живет. Can I meet him? Can I meet him? Можно, можно с ним встретиться? Oh yes. Да. So they went and they found him. Поэтому они пошли, привели его. And then he came, he came up the stairs to the room. Он пришел в комнату эту. And I want to tell you about me at the time. I was like a hippie. И в то время я был как хиппи. You know the hippies from America. Знаете хиппи американцы? I had long hair down to my shoulders. Я были длинные волосы до плеч. I had a plaid shirt, a flannel shirt. Flannel. A flannel, like a plaid shirt with lines, stripes. Ah, like a football cap. And I had bell bottom. I have the bell bottom jeans. You know, Kruta. I was very, I was Kruta. Kruta. You know, I was Kruta. 
его I had jeans, I had jeans and, and special special hiking boots. Hiking. Hiking boots. I was cool. I was Kruta. I was a Kruta. Я был крутой. Long hair, wire rim glasses. Which what kind of glasses? Long wire rim glasses like these. In, ah, in that time? Yeah, very cool. Это было круто. Такие очки у него были такого этого. And I was looking for someone. Стиля. I was looking for someone I could identify with. И я искал того, с кем бы я мог как бы соприкасаться, отождествить как I wanted to meet somebody I could connect to. Я хотел найти кого-то, с кем бы я мог общаться. Here's what I learned about myself. People. Вот что я понял о себе. People want to connect with somebody they identify with. Люди всегда ищут того, с кем они как бы I was a young person. С кем они похожи. And I was looking for somebody to follow. И я также искал того, с кем я мог бы следовать. Young people are made to follow someone. И молодежь создана для того, чтобы следовать за кем-то. They want to be independent. Like I don't. I want to be independent. I want to be my own person. Они хотят быть независимыми. Я хочу быть независимым. I don't want anyone to tell me what to do. Я не хочу, чтобы кто-то мне говорил, что мне делать. But I want to be loved. Но я хочу быть любимым. And I want someone to think I'm important. Я хочу, чтобы я ощущал эту важность. And I would be willing to follow someone that loved me. И также я хочу следовать за тем, кто любит меня. That's how young people are. Вот такие молодые That's люди. That's how older people are too. И такие же и старшие люди. We all want to be loved. Все мы хотим быть любимыми. We all want to feel important. Мы все хотим чувствовать свою важность. We all want to be able to identify with somebody. Мы все хотим какое-то отождествление найти. You're like me, and I'm kind of like you. С другими людьми. Ты как я. We have these things in common. Я как ты. У нас есть общие черты. We can connect. Мы можем зацепиться чем-то похожим. Well, I was looking for someone to connect to. Я искал такого человека, с кем мне общаться в университете. Remember, I had a broken family. Помните, у меня разрушенная семья была. And I want to be loved. Я хочу любить. And I want to be a unique individual that's different than everyone else. I want to be a unique individual that's different than everyone else. Я хочу быть уникальной личностью, которая отличается от всех людей вокруг. Just like every other person in my generation that wants to be a unique person. Так же, как же и все остальные мои ровесники того времени, которые хотели быть уникальными людьми. И таким образом каждый выглядит одинаково, все похожи друг на друга. Поэтому приводят этого молодого парня, которому принадлежала эта картина. Он приходит, он приходит, у него были длинные волосы, также до плеч. У него была такая же рубашка с там с такими надписями. У него были джинсы, колокольчик, расклешенные. У него были вот такие же плана. He's got a guitar strung over his back. Также у него гитара через плечо перекинута. And he's been a Christian for one year. И он был христианином уже год. It's so cool. Это было круто. His name was Scott. Его звали Скотт. Скотт. And he put a picture of Jesus. How do you say picture? Картина. Картина. И он поместил картину Иисуса. Is it картина? He put a картина Иисуса, huh? Иисуса. Oh well, it's perfect. Идеально, это идеально. Scott, listen to this. Scott hung a picture of Jesus on the wall. Кот повесил картину Иисуса на стене. Я увидел эту картину. И что-то начало происходить внутри меня, перемены. Now I have a letter. Letter? Yeah, a letter that Scott wrote me. И у меня есть письмо, которое написал мне Скотт. He he tells about why he hung the picture on the wall. И он объясняет, почему он повесил эту картину на стене. He gave me this letter when he gave me the picture. Он дал мне это письмо в то время, когда передал эту картину. He gave me the picture, and he, here's what he said. He said, "I became a Christian in 1969." И вот что он пишет в письме. Я стал христианином в 79 году. Right here, 1969. А, в 79 году. Is it prashenia? What's what's salvation? Спасение. Спасение. There it is. Спасение. Scott. Спасение Скотт. Спасение Скотта. 1969. So he became a Christian in 1969, one year before I came. 
за год до того, как to я пришел в университет. Now listen to what he said. И вот что он говорит. When I got to the club, когда я пришел в клуб, to get ready for the new year, чтобы готовить new academic year, I, I hung the picture of Jesus on the wall of my room. Перед тем, как началась академический год, я повесил картину Иисуса на стене в моей комнате. In the hopes it would serve the purpose of evangelism in some way. С надеждой, что это каким-то образом послужит евангелизму. And I guess it did. И думаю, что так и получилось. I saw that picture. Я увидел эту картину. God started speaking to me. Бог начал говорить ко мне. I ended up living in the club. Я остался в том клубе. Scott became my closest friend. Скотт стал моим ближайшим другом. And three months later, he led me to the Lord. И через три месяца он привел меня к Господу. Just because he hung a picture on a wall. Только из-за того, что он повесил картину на стене. It was so exciting. Это было очень. Let me let me share one more thing with you. Now I'm going to go back. I'm going to go back a little further. I'm going to talk about that. Now I'm talking about destiny, okay? Я говорю о судьбе. That was destiny. Это была судьба. The spirit of destiny. Дух судьбы. That God had Scott hang a picture on a wall. То, что Бог сделал так, чтобы Скотт повесил картину на стене. In 1960. И в 60 году. God spoke to a pastor. Бог проговорил к пастору. He spoke to a pastor in a state in our, in America in in the state of Pennsylvania. Одному пастору в штате Пенсильвания в Америке. And he told them to go to the Gorod. City. Gorod, New yeah. York City. И сказал, чтобы он поехал в Нью-Йорк Сити. To work with the gangs. Чтобы тот работал с бандами. Bond. Банда. The Banda. He said, "Go work with the gangs." Он говорит, Иди the Banda. И работай с бандами. Work. Go to the city. Is what Иди, God said to him. Иди в город. Едь в город. Бог сказал. 1960. В 60-м году это было. God spoke to a pastor. Бог проговорил пастору. He was a pastor in Pennsylvania. Он был пастором в Пенсильвании. He was looking in a magazine. И он. He was looking in a magazine, a story about young men and gangs who were killing each other. Читает журнал историю о том, как люди, молодые парни в бандах убивают друг друга. И Дух Святой говорит ему. He said, "I want you to go and speak to those young men." Я хочу, чтобы ты ехал и говорил к этим молодым парням. And he ended up moving to the city. Он переехал в город. Of New York. New York. And starting a ministry to the gangs. И начал служение бандам. In 1960. В 60-м году. His name was David Wilkerson. David Wilkerson. The book he wrote was called The Cross and the Switchblade. How many have heard of David Wilkerson? David Wilkerson. 1960, God spoke to him. Go to the city. In 1960. So he went to the city of New York. He started his ministry, Sluzhenia. И начал служение в городе. He started his ministry to gangs, Sluzhenia Banda. Служение бандам. In 1964, there was a drug addict named Nicky Cruz. В 1964 году был один наркоман по имени Nicky Cruz. He was one of the young men in the gangs. Он был один из молодых парней в бандах. Pastor Wilkerson, Pastor Wilkerson began to love him. И пастор Вилкерсон начал проявлять любовь к нему, начал достигать. He would always say to Nicky, Nicky, Jesus loves you. Он всегда говорил Nicky, Иисус любит тебя. And Nicky got very tired of hearing that. Nicky это уже так надоело. He get angry. Он просто злился. And he pull his knife out. И он доставал свой нож. He said, "Pastor, you say that one more time. I'm going to cut you in the little pieces." Pastor, еще раз повторишь это, я тебя на кусочки разрежу. And then Pastor Wilkerson said this. He said. А затем пастор Вилкерсон говорил следующее. Then every little piece. Тогда каждый маленький кусочек. Will say, "Jesus loves you, Nicky." Говорит тебе, Иисус любит тебя. 
He just kind of went, ah! But he didn't do anything. Он ничего не сделал. And eventually, Nikki got saved. В конечном итоге, Nikki спасся. Спасение, Nikki Cruz. Спасение, Nikki Cruz. He got saved. Он спасся. And God called him to a ministry. И Бог призывает его к служению. To служение, to go across America. Служение по Америке. To go across America and go from school to school. И переходить, ехать из одной школы в другую школу. And talk about drugs. И рассказывать о наркотиках. And to set up a time that we could give his testimony how he was saved by Jesus. И затем говорить свидетельство о том, как был спасён Иисусом. He would speak in a school assembly in the daytime. Он говорил в школе в дневное время. And then set a meeting up at a church at night. И затем организовывал встречу в ночное время в церкви. And at night they would tell the story about salvation. И Ан и ночью рассказывал историю о спасении. So the young people would be in the school and they would hear all about it and hear about the gangs and they get all their curiosity up. И поэтому днем он рассказывал о бандах, о всем таком и как бы интересно. And then at night in the church, а ночью вечером в церкви, he would tell the rest of the story. Он рассказывал остальную часть истории. And he went across the country. И он приезжал по всей стране. And he ended up in a town called Longview. И оказался в городе Longview. Longview, Washington State, in America. Longview, штат Вашингтон, в Америке. He ended up in a town called Longview. Вот где оно оказывается. It was the it was the town that Scott lived in. И в этом же городе жил Скотт. It was the town that Scott lived in. Это был город, в котором жил Скотт. Scott, the one that hung the picture on the wall for me. Который повесил картину Иисуса для меня. See, Scott had a friend named Bill. И у Скотта был друг по имени Билл. Bill Hecker was his friend. Bill Hecker. And друг. Bill and and Nikki Cruz led Bill Hecker to the Lord. И Nikki Cruz привел Господу Билла Хекера. And then Bill led Scott to the Lord. А Билл привел Господу Скотта. Do you see the connection Видите of destiny? Судьбы. I want you to see this for a minute. Видите, это, And I have a question. Do you see that, that David Wilkerson, Видите, Давид Wilkerson led Nikki Cruz to Christ? And Nikki Cruz led this man named Bill Hecker when he came to this city? And then Bill led Scott to the Lord? Привел к Скотта Господу. And Scott hung a picture of Jesus on the wall. И Скотт повесил картину Иисуса на стене. And I came through that day and I saw that picture. И я пришел в тот день и вижу эту картину. And everything changed in my life. И все изменилось в моей жизни. Now here's the question of destiny. И вот вопрос. This is the question I want you. This is the destiny question. Это вопрос о судьбе. In 1960. Судьбоносный вопрос. В 60-м году. When I was eight years old. Когда мне было восемь лет. And God was speaking to a man named David Wilkerson, a pastor. Бог обратился in Pennsylvania. Wilkerson'у в Пенсильвании в том году. Was there a little boy in God's heart? То в тот момент в Божьем сердце. Was there a little boy in God's heart? Был ли маленький мальчик в сердце Божьем? Listening to his parents' fight. Который слушал скандалы своих родителей. Был ли в сердце? Бога этот маленький мальчик абсолютно был. Это дух судьбы, дух предназначения. Бог обращался к пастору, поехал в Нью-Йорк, работал с бандами. Вот что он понимал. У него не было никакого представления, что он приведет этого главаря банды к Христу. Главарь банды начнет служение, будет по всей стране. Затем он приедет в какую-то школу, приведет к Богу Билла Хеккера. Затем Билл приведет Скотта к Христу. Скотт повесит картину на стене. And that picture would speak to me. И эта картина ко мне проговорит. See, the question of destiny is this. И вот вопрос судьбы. In 1960. В 60-м году. When God was speaking to a pastor. Когда Бог обращался к пастору. In Pennsylvania. В Пенсильвании. About going to New York City. О том, чтобы тот поехал в Нью-Йорк. Was there a little boy? Был ли маленький мальчик? Waiting for him to say yes. Который 
ожидал, что... See, Pastor Wilkerson, Pastor Wilkerson said да. Пастор Wilkerson сказал да. He said да to God. Он сказал да Богу. Didn't he? He said да. Он сказал да. God said go to New York. He said Бог говорит едь в Нью-Йорк. Да. Он говорит да. 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 I will go. Я поеду. And when he, his yes affected my life. И его да повлияло на мою жизнь. Did Nicky Cruz say da to God? Сказал ли Ники Круз да? He said da. Он сказал да. Did Bill say da? Сказал Билл да. He said da. Он сказал да. Did Scott say da to God? Сказал ли Скотт да? When he hung the picture on the wall? Когда он повесил картину на стене. It changed my life. Это изменило мою жизнь. I came to salvation. Я пришел к спасению. Everything changed. Все изменилось. See, we are created for good works. И мы созданы. We are His workmanship. На добрые дела. Мы его We are created for good works. Мы созданы на добрые дела. Which God knew beforehand. Которые Бог знал уже давно. He knew beforehand. Он знал давным давно. God knew in 1960 when He called him. Он знал в 60-м году, когда призывал его. That God was going to touch my life. Что Бог прикоснется к моей жизни. Ten years later. Ten years later. Десять лет спустя. A picture of Jesus would be hanging on a wall. Что будет висеть картина Иисуса на стене. We are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Мы его творение созданы. That we should walk in them. Чтобы мы исполняли их. That God created beforehand that we should walk in them. Бог заранее предусмотрел, чтобы мы God has divine appointments for you. И у Бога есть божественные пути для вас. He has bridge, bridges of love that you're to be building. И у него есть те мосты любви, которые вы должны строить. Let me ask you one more destiny question. И еще хочу задать один вопрос. What year is it here? Судьбы. 2008. Какой сейчас год? And I've been to uh, Ukraine. 2008. In Russia, about 25 times. I prayed with thousands I prayed with thousands and thousands of young men and young women. God putting the petals back on the flower. Бог снова возвращает лепестки на цветок. The devil had torn off. Те, которые дьявол оторвал. Thousands of times. Тысячи раз. Now here's the destiny question. И вот вопрос судьбы. In 1960. В 60-м году. Did God see a little boy who would grow up to be a papa? Видел ли Бог маленького мальчика, который вырастет, станет папой с восьми детьми? See, did God see Luda and Natasha? Видел ли Бог Люду, Наташу? And Natalia? Наталью? And Lena? Лину? And Olga? Did God, did God see? Did God see? Listen. Did God see broken-hearted daughters waiting to be healed? Видел ли Бог сердца разбитые сердца дочерей, которые ожидают исцеления? Did he? Видел? In 1960. В 60-м году. Before they were born. Прежде их рождения. Waiting for their healing, waiting for their restoration, waiting for their. Ожидая их исцеления, восстановления. That's how God works. Таким образом Бог действует. That's the spirit of destiny. Это дух судьбы. If you have that in your spirit, если это есть в вашем духе, then when you have a difficult day, и когда у вас будет трудный день, God will help you say, Lord, if my pain can heal someone, то вы скажете, Господь, если моя боль поможет исцелить кого-то, then I will, I will walk through this for you. То я пройду через нее сквозь эту боль для тебя. If you can use my life. Ты можешь использовать мою жизнь. Let's pray. Let me, let me, I want to release that spirit of destiny over you, and then we'll take a break. Давайте я хочу помолиться, освободить этот дух судьбы. You can just stay seated. Hold your hands up. Возьмите, поднимите руки ваши. Well, no break. Now you stand up for five. Just a stretch. Yeah, yeah. I want to. Okay.
I, I forget this is Ukraine. In America, we have to take 15 breaks by now. Okay. Let's pray first. Let's pray. Let's just, just raise your hand when we release the spirit of destiny. I want you to understand it. I want you to receive an impartation. Father, we release uh, Duke Sudba. Duke Sudba over your church of Ukraine. Lord, that the spirit of destiny would be released. Father, we are created for good works. We are your workmanship. Created works that were, that, that were ordained beforehand. Good works which you had prepared beforehand, God, that we should walk in them. Father, I thank you for Pastor Wilkerson. And I thank you for Nikki Cruz. And I thank you for Bill Hecker. And I thank you for Scott for hanging a picture on a wall. Lord, it changed my life. And Father, I thank you for the spirit of destiny on every son and every daughter in this room. Father, I thank you for the good works. I thank you for the pictures that are going to be hung on walls. I thank you for the blini. The blini and the confetti. And all the love. And the blessings you're going to release through your people. I thank you for the babushkas and the mamas. That are going to love orphans like me. And pray for them for years and years. Thank you for the people you want us to sit next to on the bus. Thank you for the people that live on our street and in our apartments. Lord, we want to connect with them. We want the spirit of destiny to be released. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Amen. Amen.